मतलब कि अभी भी नरेंद्र मोदी पे आपको भरोसा नहीं हो रहा है आप लोगों को वो झूठा आदमी है झूठे पर क्या भरोसा किया जाएगा देखिए कोई भी कानून जो पास होता है तो नमस्कार देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत और अभी आरजेडी कार्यालय के पास हूं यहां पर खुशियां मनाई जा रही है और किसान बिल को लेकर जो किसान बिल का विरोध साल भर से जारी था और लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन चल रहे थे उसी को लेकर तमाम विपक्षी एकता भी देखने के लिए मिली आरजेडी के नेता अभी हमारे साथ मौजूद हैं सचिव हैं प्रदेश में और अभी मैं पूछूंगा कि क्या क्या बातें हैं आप लोग आप लोग पूरी तरह से कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को मना लिए हैं या फिर दबाव में ला काम करा लिए देखिए नरेंद्र मोदी माने नहीं उनके अहंकार की हार हुई है हमारी पूरी तरह से जीत हुई है सत्य में वो जय थे नरेंद्र मोदी का अहंकार जो है टूटा है और हमारी जो है जीत हुई है विजय हुई है ये जबरन जो है आज डेढ़ साल से आज किसान महा आंदोलन पर बैठे कितने किसान मर गए मैं उनके लिए भाई श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ नरेंद्र मोदी को बहुत पहले ये बिल वापस ले लेना चाहिए था और आज का जो दिन है वो कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और हमारे कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमारे पहले गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म आज हुआ था और हिंदू भाइयों के लिए भी आज गंगा स्नान है ये आज बहुत अच्छा दिन है गुरु पूर्णिमा के दिन हम जो किसान मैंने बिल जो है वापस लिया गया नरेंद्र मोदी पूरी तरह से अहंकारी हो चुका है देश में नरेंद्र मोदी बिहार में नीतीश कुमार ये दोनों ही अहंकारी हैं शराब पीने से देखिए कितने लोग मर गए इधर सत्तर लोग अहंकारी रहते तो आप लोगों की बात कैसे मानते हैं अभी तो बात बात मान ना अरे अब तो उनको देखा कि मेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई वो बात कहाँ माने बात माननी होती तो बहुत पहले मान जाते वो तो देख रहे उत्तर प्रदेश का चुनाव है पंजाब का चुनाव है हरियाणा का चुनाव उत्तराखंड का चुनाव इनकी उल्टी गिनती शुरू है अरे महंगाई आज चरम सीमा पर आज पहुंची हुई है अभी देख रहे हैं कि किसान भी हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो हमको सत्ता से बेदखल कर देंगे ये माने नहीं है दबाव में आकर इन्होंने कानून को निरस्त किया अभी भी कानून पूरी तरह से निरस्त नहीं हुआ इन्होंने घोषणा की है घोषणा तो मैंने की अभी तो लोकसभा में संसद में जाएगा तो ना भी किसान अभी अभी भी भरोसा नहीं है नरेंद्र मोदी पर कहा भरोसा एक नंबर का झूठा आदमी है जो कहता मैं दो करोड़ लोगों को मैं हर साल नौकरी दूंगा बिहार में आया तो कहा कि मैं उन्नीस लाख लोगों को नौकरी दूंगा एक साल साल ऊपर होने जा रहा कितने लोगों को नौकरी मिली काला धन सारा आएगा इतना कांग्रेसियों ने धन इकट्ठा किया कहाँ गया काला धन ये नरेंद्र मोदी बताने का काम करे नोटबंदी के बाद आतंकवादी घटना नहीं होगी आतंकवादी घटना नोटबंदी के बाद हुई कि नहीं हुई हुई कि नहीं हुई ये तो नरेंद्र मोदी एक नंबर का झूठा है अगर झूठ भी अगर एक तरफ खड़ा उधर से नरेंद्र मोदी आएगा तो उसको झुक कर सलाम करेगा झूठ की आप हमसे सर बड़े सीनियर हैं आप हमसे ही बड़े झूठे हैं झूठ खुद नरेंद्र मोदी को झुक के सलाम करेगा हम लोग सिख हैं जहाँ लड़ गए सो लड़ गए यहाँ पर हमारे बिहार में पार्टी ने हमारा आंदोलन का साथ दिया लेकिन किसान भाइयों का यहाँ में साथ नहीं मिला हमारे गुरु महाराज ने कहा था सवा लाख के संग एक लड़ाऊँ तद गोविंद सिंह नाम कहाँ हूँ चिड़ियों के संग मैं बाज लड़ाऊँ तद गोविंद सिंह नाम कहाँ हूँ हम सो लोग सिख कौम वाले हैं जब डट गए तो डट गए इनको वापस तो करना ही था नहीं तो हम लोग चौबीस तक वहाँ धरने पर बैठे रहते सात आठ सौ वहाँ अभी गए थे दिल्ली नहीं मैं दिल्ली नहीं गया था सात आठ सौ आज किसान हमारे मर गए ये तो आंदोलन इनको बहुत पहले ही वापस ले लेना चाहिए था लेकिन नरेंद्र मोदी अहंकारी है जिद्दी है ये सोच रहा था कि मैं इनको किसानों को दबा दूंगा सिखों को कुचल दूंगा लेकिन सिखों को कचल सके इसमें वो उतना मादा थोड़ी है और भी जैसे कि अब अब तो नरेंद्र मोदी ने आप लोगों की चाहे दबाव में ही वो बातें तो मानी और जो जो तीन दबाव में आ गया इसने देखा कि मेरी उल्टी गिनती शुरू है हम चुनाव हार रहे हैं बंगाल में देखिए इसका सुफड़ा साफ हो गया ये दबाव में आकर इसने किसान आंदोलन को वापस लिया है और भी और भी नेता हैं हम उनसे बात करते हैं क्या नाम हुआ सर भाई अरुण प्रदेश महासचिव राजद बिहार प्रदेश महासचिव हैं तो क्या कुछ कहिएगा आज नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी को क्या कहना है नरेंद्र मोदी हमेशा हमेशा उनका घमंड अब चूर हो रहा है वो जो आ, वो तानाशाह के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने रातों रात लागू किया था तीनों नरेंद्र मोदी ने तो कहा जो भी गलती हुई है अब उस पर बात होगी अब उस पर मतलब कि ये बिल वापस हो जाएगी बिल ठीक है अति सुंदर बात है कि बिल वापस हो जाए लेकिन वो किसान को क्या जो 600 700 किसान मर गए उनका जीवन वापस होगा क्या वो जो आंदोलनरत किसान उनकी समस्याएँ कब वापस होगी आज एम, अभी भी उसमें एम वाला जो मुद्दा है वो मुद्दा पर अभी सरकार ने पर वो... अभी भी अभी भी मोदी जी का कहना है कि जो ये बिल है जो ये बिल है अगर यह लागू हो जाती है अगर ये लोगों को समझ में आती तो इससे फ़ायदा होता मगर लोगों ने इस प्रकार से प्रदर्शन ये सब किया आंदोलन और माहौल बनाया कि हमें हमें ये बिल वापस लेना पड़ रहा है अच्छा एक बात बताइए अपना दही कोई खट्टा कहता है क्या कोई अपना दही खट्टा कहता है सब कहता है कि हमारे दही मीठा है कितनों खट्टा रहेगा तो नरेंद्र मोदी जी ने ये कॉरपोरेट जगत के दबाव में ये बिल को लाया था 
लेकिन जब कॉरपोरेट जगत को जान गया कि अब हमको इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है तो मोदी जी को अपना कहा कि छोड़िए अब हटाइए जनता सब जान गई है हमको भी ऐसा होता ऐसा जन आंदोलन अगर ये लागू हो जाता तो जन आंदोलन होता और ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं इनके जो बड़े बड़े डम्पर बनाए गए तो उसको भी लोग जाके जलाते हैं लेकिन अब हो गया वापस तो अब लोकसभा में वापस ले लेंगे तो किसान आंदोलन भी वापस होगा लेकिन जिस दिन ये राष्ट्रपति का उस पर मुहर लग जाएगा उस दिन किसान आंदोलन भी वापस हो जाएगा लेकिन अभी तक किसान हमारे जो किसान यूनियन के लोग हैं उनका जो है कि नहीं अभी जब तक नरेंद्र मोदी जी इसको वापस नहीं लेते हैं तब तक ये धरना जारी रहेगा तो ये उनका मतलब कि अभी भी नरेंद्र मोदी पे आपको भरोसा नहीं हो रहा है आप लोगों को वो झूठा आदमी है झूठे पर क्या भरोसा किया जाएगा देखिए कोई भी कानून जो पास होता है तो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में बहस कराने के बाद उसको जाया जाता है प्रधानमंत्री मंच से बोल रहे हैं एकदम सारे टीवी चैनल लाइव है तो अभी भी मतलब आप तो भरोसा कर ले मन की बात अपना आदमी पत्नी से बोलता है काम की बात हो प्रधानमंत्री कुछ करते नहीं है यार दो रुपए किलो सरसों का तेल बिक रहा है एक रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है डीजल सौ रुपए प्लस हो गया एक हजार तीस रुपए का कैलेंडर सिलेंडर हम लोग गैस सिलेंडर खरीद रहे हैं वो प्रधानमंत्री क्या मन की बात करेगा वो एक नंबर का झूठा प्रधानमंत्री है मैंने तो कह ही दिया कि झूठ भी उसको खड़ा होकर सल्यूट करेगा कि नरेंद्र मोदी तुम हमसे सीनियर हो कैसे देखते हो सीनियर आता था जूनियर खड़ा को उसका सल्यूट करता है नरेंद्र मोदी इतना बड़ा झूठा है वो क्या दम करेगा वो मन की बात अपनी पत्नी से इंसान को करनी चाहिए काम की बात जनता से करनी चाहिए चलिए आज तीनों बिल वापसी को लेकर प्रधानमंत्री ने आज बात कही है इसको लेकर अभी हमसे बात कर रहे थे क्या नाम है मेरा सरदार रंजीत सिंह प्रदेश सचिव राजद प्रदेश सचिव राजद हैं और भी तमाम बातें हम करते रहेंगे रंजीत जी से और तमाम खबरों के लिए आप झकास भारत पर बने रहिए और झकास भारत देखते रहिए झकास भारत पर बने रहिए अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा धन्यवाद